নমস্কার এডু হেল্প গ্রুপ দুর্গাপুরের পক্ষ থেকে আমাদের এই ভিডিও সেশনে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বন্ধু এবং অভিভাবক যারা দেখেন তাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের এই ভিডিও পর্বে যে আলোচনা করব আর কি সেটা যে প্যারামেডিক্যাল কোর্সের উপরে যে ব্যাচেলর ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা করা হয় তার একটি সাবজেক্ট সেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পারফিউশন টেকনোলজি আর স্টুডেন্টদের ডিমান্ড হয়েছে অ্যাকচুয়ালি গত বছরে অনেকগুলি বিষয়ের উপরে বলেছিলাম তো এই বছরের পারফিউশন টেকনোলজির উপরে জানা ডি ফার্মার উপরে জানা এই সমস্ত ব্যাপারগুলো রয়েছে সবগুলোকে কভার করার চেষ্টা করছি তো যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বন্ধু তোমার পারফিউশন টেকনোলজি নিয়ে জানতে চেয়েছো তা তোমাদের জন্য আজকে বলবো এছাড়াও বলবো যে যারা আমাদের এই ভিডিও নতুন দেখছেন বা পুরোনো যারা আছেন অনেকে বলেন যে সাবস্ক্রাইব করা আছে সাবস্ক্রাইব করলে শুধু নোটিফিকেশান পাবেন না সাবস্ক্রাইব করার পরে একটা বেল আইকন আসবে সেই বেল আইকনটাতে একটা ক্লিক করে দেবেন বেল আইকনে যদি ক্লিক করে দেন তাহলে হচ্ছে নোটিফিকেশানটা যাবে মানে এডুকেশনাল যে ইনফরমেশান দিয়ে আর কি এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আগামী দিনে অনেকগুলো বিষয় সামনে আসবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো সেই জন্য আপনি সাবস্ক্রাইব করবেন তারপর বেল আইকন যেটা আসবে সেটাতে একটা ক্লিক করবেন আর হচ্ছে যে যেহেতু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের টোটাল শহর থেকে গ্রামাঞ্চল সমস্ত স্টুডেন্টদের নি খরচাতে একটা আমরা হচ্ছে যে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করছি তো সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আপনারা আপনাদের চেনাশোনা মহলে আপনাদের যারা চেনাশোনা রয়েছে ছাত্রছাত্রী রয়েছে যারা টেন এলেভেনে পড়ছে আগামী দিনে তারা তো বারো ক্লাস পাস করবে বারো ক্লাস পরীক্ষা দেবে এবং তারপরে কোন কোন লাইনে পড়াশোনা করতে চায় না চায় এই সমস্ত বিষয়গুলো আছে সুতরাং তাদের পর্যন্ত আপনারা এই বিষয়টাকে পৌঁছান যেন বেশি বেশি লোক বেশি বেশি ছাত্রছাত্রী সবাই যেন এটা দেখেন দেখবেন অন্যান্য যে সমস্ত ইউটিউব চ্যানেল আপনারা দেখেন মনোরঞ্জনমূলক যে সমস্ত চ্যানেলগুলো থাকে এটা একটু ভিন্ন ধরনের এডুকেশনাল চ্যানেল এবং চেষ্টা করি যে ঘরোয়াভাবে ইনফরমেশান দেওয়ার এবং খুব ঘরোয়াভাবে কথাবার্তা বলা আমি কিন্তু খুব পণ্ডিত লোক নই আমি একজন সরকারি চাকরি করি তার মাঝখানে হচ্ছে স্টুডেন্টদের এই যদি সহযোগিতা দেওয়া যায় কিছু ইনফরমেশানটা টাইমিং যদি পায় তাহলে সারা ভারতবর্ষ হয় প্রচুর ইন্টারন্স এন্ট্রান্স টেস্টগুলো হয় টেন প্লাস টু এর পরে বিভিন্ন লাইনে যাওয়ার জন্য তো সেই জায়গাটা হচ্ছে তাদেরকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পথটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য কাজটা করছি তো আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আর আজকের যে আলোচ্য বিষয় বললাম যে ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা এই পারফিউশন টেকনোলজি তো আসুন আজকে আমরা পারফিউশন টেকনোলজি নিয়ে বেশ কিছুটা আলোচনা করি এটা যেহেতু একটা সাবজেক্টিভ আলোচনা তো ছাত্রছাত্রী বন্ধু সহ অভিভাবক যারা আছে যাদের ইন্টারেস্টেড তাদেরকে বলবো যে আপনারা একটু এটাকে পুরোটা দেখবেন কেন আমি আমার ভিডিওগুলো ফলো করি ভিডিওগুলো ধরুন অনেকটা পরিশ্রম করি আমাকে প্রস্তুত করতে হয় এবারে এটা দেখি যে আমার ভিউ যে টাইম সেটা অ্যাভারেজ আসছে সাড়ে তিন মিনিট চার মিনিট অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হচ্ছে যে ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা হচ্ছে পুরো ভিডিওটা কিন্তু দেখে না তো আজকেটা আমার রিকোয়েস্ট এটা হচ্ছে একটু সাবজেক্টিভ যেহেতু পুরোটা তোমরা শোনো দেখো তোমাদের ভালো লাগবে আমি কিন্তু কোনো মেডিকেল পার্সোনাল নই বা কোনো প্যারামেডিক্যালের এক্সপার্টও নই আমি নেহাত একজন সাধারণ লোক তোমরাও পারো আমি যেটা করছি সেটা তোমরাও পারো সেটা হচ্ছে গুগলে গিয়ে যদি পড়াশোনা করা যায় তাহলে হচ্ছে বিষয়গুলো জানা যাবে কিন্তু সত্য কথা বলতে আমরা যারা বাংলা মিডিয়াম থেকে পড়াশোনা করছি তো ইংলিশের যে ম্যাটারগুলো থাকে সেগুলো দেখলেই বিশেষ করে এই লেভেলে আর কি অর্থাৎ এই টেন টুয়েলভ লেভেলে ইংলিশ ম্যাটারগুলো দেখলে একটু অসুবিধা যেন হয় যেন মনে হয় যদি কেউ একটু বুঝিয়ে দিতে ভালো হতো তো ছাত্রছাত্রী বন্ধু তোমরা যারা আছো তোমরা আমার অনেক ছোট মেধাতে হয়তো অনেক ভালো তোমরা কিন্তু আমার থেকে অনেক পয়সা ছোট তো আমি চেষ্টা করছি যে আমি যেটুকু পড়াশোনা করেছি যেটুকু বুঝেছি সেটা তোমাদের সামনে রাখা তো কোনোখানে যদি মনে হয় যে বলতে গিয়ে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে এবং কেউ যদি মেডিকেল এক্সপার্ট থাকেন ডক্টরস থাকেন কেউ যদি পারফিউশন পারফিউশন টেকনোলজিস্ট থাকেন তারা হয়তো দেখলেন মনে হলো যে না না এটা এই জায়গাটা ঠিক বললো না হয়তো আমার বলার ক্ষেত্রে এক্সপ্লেন করার ক্ষেত্রে হয়তো কোনো এ থাকতে পারে ঘাটতি থাকতে পারে তো সেটা আপনারা একটু মার্জনা করবেন আমি স্টুডেন্টদের জন্য বেসিক আইডিয়া বেসিক ফান্ডাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা মেনলি বলবো যে এই পারফিউশন টেকনোলজি বা পারফিউশন টেকনোলজিস্ট যারা হবে তো তাদের মূলত কাজটা কি তারা কি ধরনের কাজ করবে স্কোপটা কি অর্থাৎ কোথায় কোথায় এদের জব অপরচুনিটি রয়েছে স্যালারিটা কীরকম হতে পারে এই বিষয়গুলো নিয়ে মূলত আমি বলবো তো প্রথমেই বলবো যে পারফিউশন টেকনোলজি দুটি ভাবেই হতে পারে একটি হচ্ছে যে বিএসসি থ্রি ইয়ার্সের কোর্স কোর্স করা যেতে পারে যেটা পশ্চিমবঙ্গে হয় জেনফার মধ্যে দিয়ে জেনফার অনেকগুলি প্যারামেডিক্যাল কোর্স রয়েছে বিএসসি নার্সিংয়ের সঙ্গে তো বিএসসি নার্সিং শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য আর প্যারামেডিক্
আরেকটি হচ্ছে আমাদের স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এর পক্ষ থেকে যে প্যারামেডিকেল কোর্সগুলো রয়েছে সেখানে রয়েছে আমাদের এই পারফেশন টেকনোলজি পারফেশন টেকনোলজি পড়তে হয় এবং এই কোর্সগুলি দু বছরে ছ মাসের ইন্টার্নশিপ এটা তো অবশ্যই শিডিউলের সময় বলছি বা পরীক্ষার সময় বলছি এখনও স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে আমাদের ডিপ্লোমা কোর্সের যে নোটিফিকেশান সেটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত হয়নি সুতরাং সেটা এখনও বাকি আছে তার বাইরে আমি যেহেতু গত বছর অনেকগুলো সাবজেক্টে কভার করেছি এটা বাকি ছিল আরও তিনটি সাবজেক্ট হয়তো বাকি থাকলেও থাকতে পারে সেগুলোকে আমি কভার করার চেষ্টা করব তো আমি এটা নিয়ে আলোচনা শুরু করছি ছাত্র ছাত্রী বন্ধু তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট পুরোটা শোনো দেখো ভালো লাগবে পারফিউশন টেকনোলজি পারফিউশন টেকনোলজি বা টেকনোলজিস্ট এদের কাজ হচ্ছে মূলত অপারেশন থিয়েটার অর্থাৎ মেজর অপারেশন যখন হচ্ছে তখন একটা পেশেন্ট টেবিলে আছে সেই অবস্থাতে তার টোটাল রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থাটা এবং রক্তের মধ্যে তার যে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের লেভেলকে মেনটেন করা মেনটেন করে রাখা কৃত্রিম উপায়ে রাখতে হয় অর্থাৎ ধরো এটা বড় হচ্ছে কার্ডিও ভাস্কুলার সার্জেন তিনি এটা কার্ডিও এতে সার্জারি করছেন একটা হার্টের সার্জারি হচ্ছে তো সেই সময় তো হার্টটা নিজে কাজ করতে পারবে না তো হার্টটাকে আর্টিফিশিয়ালি হচ্ছে একটা মেশিন দিয়ে কাজ করা হবে এইটা হচ্ছে কে অপারেট করবে মেশিনটা এইটা করবে একজন পারফিউশন টেকনোলজিস্ট তারা এক্সপার্ট হয়ে যাবে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয় আমরা অনেকগুলি ছবিও দেখা যেত আমরা বক্তব্য সমস্যা ছবিগুলো দেখো তো আধুনিক হচ্ছে যন্ত্রপাতির সঙ্গে এই সমস্ত মেশিনপত্র এসছে তো পারফিউশন টেকনোলজিস্ট যে হবে সে কিন্তু তার হচ্ছে কাজের ক্ষেত্রটা হচ্ছে অপারেশন থিয়েটার অর্থাৎ অপারেশন থিয়েটারে যখন ওরা বাইরে দাঁড়ায় কোনো একটা পেশেন্ট নিয়ে গিয়ে তার অপারেশন হবে সেই সময় দেখি ডক্টর সাহেব ঢোকাচ্ছে ডক্টর সাহেব হাত দেখালেন আমরা নমস্কার করলাম স্যার দেখবেন কিন্তু বাইরে দেখলাম ডক্টর বাবুকে আর এই অপারেশন থিয়েটারের ভেতরে কারা আছে আমরা কিন্তু তাদের কেউ দেখতে পাই না এখানে একটা টিম থাকে টোটাল যার মধ্যে একজন অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট থাকেন এবং তিনি এই অপারেশনের অনেক আগে থেকে কাজ শুরু করেন কারণ তিনি আগে পেশেন্টকে প্রথম ক্লিয়ার্স দেন যে কি অ্যানাস্থেসিয়া করা যাবে কি অ্যানাস্থেসিয়া করে কতক্ষণ রাখা যাবে উনি বলবেন উনি ডিসিশন দেবেন ক্লিয়ারেন্স দেবেন তারপরে অপারেশন হবে আর অপারেশন করবেন সার্জেন আর সার্জেনকে অ্যাসিস্ট করার জন্য থাকবে নার্সিং স্টাফ থাকবে পারফিউশন টেকনোলজিস্ট এর সঙ্গে আরও অনেকগুলি একটা বিরাট টিম সেখানে হচ্ছে অপার ওটি আমরা জানি ওটি টি পড়ানো হয় অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি সেই অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি যারা টেকনিশিয়ান তারা থাকবে তো একটা বিশাল টিম হচ্ছে অপারেশন থিয়েটার ভেতরে কাজ করে এইবার এই পারফিউশন টেকনোলজি একটা বিরাট ভূমিকা তাকে সার্জেন এবং অ্যানাস্থেলজিস্ট যিনি রয়েছেন ওনাদের সঙ্গে একটা কোয়ার্ডিনেশন রেখে টোটাল ওই পেশেন্টের যতক্ষণ অপারেশন হচ্ছে বা পোস্ট অপারেশন যতক্ষণ না ক্লিয়ারেন্স পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ওনাকে কন্টিনিউ ওই আর্টিফিশিয়াল সিস্টেমে তারা হার্টটাকে সঞ্চালন করা লাংটাকে ফাংশন করানো অর্থাৎ আর্টিফিশিয়ালি কেন না যতক্ষণ হচ্ছে টেবিল অপারেশন হবে ততক্ষণ তো শরীরের আমাদের যে ধমনি থেকে শিরা উপশিরা জালিকা সেখানে তো রক্ত সঞ্চালন করতে হবে আর রক্ত সঞ্চালন হলে তবেই হচ্ছে সেখানে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের যে পরিমাণ সেটাকেও হচ্ছে পাকাভাবে মেনটেন করতে হবে যদি মেনটেন না হয় তাহলে সেখানে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সুতরাং পারফিউশন টেকনোলজিস্টের ভূমিকা অপরিসীম এবং একটা অপারেশন থিয়েটারে সম্পূর্ণ যে টিমটা রয়েছে তার সঙ্গে কিন্তু তাদেরও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকতে হচ্ছে তো পারফিউশন টেকনোলজিস্ট এই যে এদিকে আমরা আপনার পাম্পিং টিম বলা হয় আমরা দেখতে পাই দেখবেন অনেক সময় কোনো অপারেশন কোনো সিনেমা বা এমনিও যদি কেউ দেখতে পারো যে একটা বেলুনের মতো জিনিস দেখবে এর উপরে ফলানো হচ্ছে কমন হচ্ছে ফলানো হচ্ছে কমন হচ্ছে তো আমাদের এই যে রক্ত সঞ্চালনটা সেটাও তো একটা পাম্পিং হচ্ছে সবসময় এটা যখন নিজে কাজ করতে পারছে না তখনই আর্টিফিশিয়ালি করা হচ্ছে এটা বাইরে পেশেন্টকে একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় যখন শিফট করা হচ্ছে সেই সময় কাজগুলো করানো হয় আর অপারেশন থেকে যখন ঢুকে যায় সেখানে হচ্ছে বিশাল একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিশাল একটা সিস্টেম থাকে যেগুলো আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই না আমি ছবিতে তোমাদের কিছু দেখানোর চেষ্টা করছি তোমরা ছবিগুলো দেখতে থাকো সুতরাং পারফিউশন টেকনোলজি নিয়ে অনেক আছে স্যার এই ডিপ্লোমা কোর্স করব স্যার প্যারামেডিক্যালের কোনটা কোনটা প্রায়োরিটি লিস্টে আসবে কেউ বলছে স্যার জেনফা দেবো কোনটা কোনটা প্রায়োরিটি লিস্টে আসবে তো এই যে কোর্সগুলো আছে প্রত্যেকটাই কম বেশি ইম্পর্টেন্ট বাট ডেফিনেট প্রায়োরিটি তো থাকি 
তো সেটা আমরা অন্য চ্যাপ্টারে গিয়ে আলোচনা করবো এখানে সেই আলোচনা করছি না পারফিউশন টেকনোলজি যারা করছে তাদের ভবিষ্যৎটা কোথায় স্কোপ অফ জব আমরা তো পড়াশোনা করতে যাচ্ছি মূলত একটা স্কোপ অফ জবের ওপর ইয়ে করে যাচ্ছি যে আমি জব পাবো একটা চাকরি পাবো সুতরাং এদের স্কোপ কোথায় না এদের স্কোপ হচ্ছে একদম নার্সিং হোম থেকে বড় বড় হচ্ছে যে আমাদের সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল সমস্ত জায়গা থেকে যেখানে বিভিন্ন ধরনের অপারেশন হচ্ছে বিশেষ করে হচ্ছে যে কার্ডিও ভাস্কুলার সার্জনরা যেখানে থাকেন সেসব জায়গায় তো অবশ্যই তাদের জব আছে এবং এই জবের গুরুত্ব অপরিসীম অপরিসীম ডিপ্লোমা বা বিএসসি যারাই করবে অপরিসীম তো সুতরাং চাকরির ক্ষেত্র হচ্ছে পুরোটাই হসপিটাল ওরিয়েন্টেড হসপিটালে কিন্তু মূলত চাকরি হবে এছাড়াও হচ্ছে যেমন একটা পেশেন্ট একটা কার্ডিও পেশেন্টকে হয়তো একটা জায়গা থেকে একটা শিফট হচ্ছে সেখানে যেমন একজন হচ্ছে ক্লিনিক্যাল কেয়ার টেকনোলজি থাকবে তার সঙ্গে যেমন পারফিউশন টেকনোলজিস্টও থাকতে পারে দরকার পড়তে পারে তাকে তাহলে টিমের মধ্যে সেখানেও থাকে তারা এবারে চলে আসবে যে স্যার এটা বললেন তো পারফিউশন টেকনোলজি যারা করবে তাদের বেতন ক্রম কেমন হতে পারে বেতন ক্রম সমস্ত ক্ষেত্রে অর্থাৎ আজকের দিনে পড়াশোনার পরে ইঞ্জিনিয়ারিং করছে ইঞ্জিনিয়ারিং করার পরে বা অন্যান্য কোর্স করছে কোর্স করার পরে পপুলেশন এবং আনএমপ্লয়মেন্ট এবং কোয়ালিটি সব জায়গায় মাথায় রাখতে হবে কোনো চাকরিটি আমাকে ডেকে দেওয়ার মতো জায়গা নেই আমাকে ইন্টারভিউ ফেস করতে হবে কোথাও রেডিন কোথাও ওরাল এরপরে সেখানে ইন্টারভিউ পাস করার পর মেরিট অনুযায়ী পাস করলাম পাস করার পরে আমি ঢুকবো ঢোকার পরে আমাকে অফার আসবে আমার যে এত টাকা আমাকে স্যালারি দেওয়া হবে তো সেটা ডিপেন্ড করছে স্যালারি সবসময় ডিপেন্ড করবে যে আমার এমপ্লয়ারকে অর্থাৎ আমার এমপ্লয়ার যেমন তার সাইজ হবে আমার বেতন কমটা সেরকম হতে পারে অর্থাৎ একটা নার্সিং হোমে যদি আমি প্রথম প্রথম চাকরি করতে চাই তাহলে আট হাজার দশ হাজার বারো হাজার হয়তো আমাকে অফার থাকতে পারে অথবা এমন অফার হতে পারে যেখানে অমুক 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 সার্জেন আছেন সুতরাং যেদিন যেদিন অপারেশন হবে সেই অপারেশনে তুমি যদি অ্যাটেন্ড করো তাহলে তোমাকে এত টাকা করে দেওয়া হবে কন্ট্যাকচুয়াল হচ্ছে আজকাল জব গভর্নমেন্ট লেভেলে যে সমস্ত ভ্যাকেন্সি বেরোবে সেগুলো বলার অপেক্ষা করে সেগুলো পে স্কেল হবে বড় বড় যে সমস্ত হসপিটালগুলো আছে ইনিশিয়ালি ঢুকে তুমি পনেরো থেকে বিশ বিশ থেকে পঁচিশ হাজার যদি পেতে পারো এবং তোমার এক্সপিরিয়েন্সের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি এগুলোর বেতন বাড়ে যে কোনো যে কোনো চাকরিতে সরকারি চাকরি বলো প্রথম থেকে ইনিশিয়াল স্টেজে যে সমস্ত বেতন কম থাকবে সেগুলো অবশ্যই অতটা বেশি হবে না কম হবে কিন্তু যেমন যেমন সময় যাবে তেমন তেমন তোমার সিনিয়রিটি যেমন বাড়বে এক্সপিরিয়েন্স বাড়বে সেই এক্সপিরিয়েন্সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বেতন ক্রম হচ্ছে অনেক অনেক বেশি বাড়বে সুতরাং ভবিষ্যৎ প্রত্যেকটি প্যারামেডিক্যাল কোর্স যেগুলো রয়েছে প্রত্যেকটার জন্য ভালো যদি ভালো করে পড়া যায় ভালো করে কোর্সটা করতে হবে কেন যেন মেডিকেল নাই এমন কোনো জায়গায় যেন ফাঁক না থেকে যায় যেটা আমি শিখলাম না ইনস্টিটিউট শেখালো আমি শিখলাম না আমি স্কুল কলেজের ক্যারেক্টার নিয়ে এখানে পড়াশোনা করলে হবে না এখানে নিজে যত নিজেকে আইসোলেট করে রাখবো ততই শিখতে পারবো না সুতরাং তোমাদের কাছে আমার সাজেশান আমার অ্যাডভাইস যে তোমরা আগামী এই যে দু হাজার কুড়ি সালে এন্ট্রান্সগুলো দিয়ে যারা বিভিন্ন ইয়েতে পড়তে যাচ্ছ করছে তোমার নিজের কোর্সটা প্রতি ধ্যান রাখবে নিজের কোর্স যদি ভালো করতে পারো বেতন নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না কাজটা কিন্তু ভালো করে শিখতে হবে এন্ট্রান্সশিপ যখন হবে সেটা সুযোগ বিরাট সুযোগ সেখানে হাতের কাজ শিখতে হবে এবং অনেক সময় সেখান থেকে হচ্ছে আসল ভালো ভালো ক্যান্ডিডেটদের তুলে নেওয়া হয় বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে পিক আপ করে নেওয়া হয় ক্যাম্পাসিং হয়ে যায় ডেকে নিয়ে যেতে হবে পার্সোনালি কেটে কী নাম হয় তোমার এই নাম তুমি জানতেও পারলে না তোমার ফোন নাম্বার দিলে কোনো দিন কেউ ডাকলো অমুক জায়গায় চলে আসবে এখানে একটা ভ্যাকেন্সি আছে করবে তুমি এত টাকা দেওয়া হবে তো তোমাদেরকে বলবো যে তোমরা এই কোর্স নিশ্চয়ই যেটুকু বললাম সেটা আশা করি তোমাদের ভালো লাগলে একটা ধারণা পেলে কি কাজটা করতে হয় অ্যাকচুয়ালি এবং এটাও বলবো যে পারফিউশন টেকনোলজি যারা করতে যায় বিশেষ করে তো মেয়েদের বলবো বা ছেলেদের বলবো যে যারা রক্ত দেখলে ভয় পাবে কাটা ছাড়া দেখলে ভয় পাবে তারা এই কোর্সটা কিন্তু করতে যাবে না কেন এই কোর্সটা করা মানে তোমাকে কিন্তু অপারেশন থিয়েটারে ব্লাড ইত্যাদি মধ্যে সামনাসামনি করতে হবে সুতরাং যাদের এই সমস্ত নিয়ে ভয় আছে তারা কিন্তু অবশ্যই এই কোর্সটা করতে যাবে তাদের জন্য অন্য অনেক কোর্স রয়েছে তো যারাই করতে যাবে অবশ্যই তারা সাহসী মেধাবী এবং পরিশ্রমী হবে আমাকে ডিপ্লোমা কোর্স গত বছর যারা ভর্তি তারা বলছে স্যার 
কতক্ষণ কাজ বাড়াবে স্যার এই অ্যাকচুয়ালি এগুলো প্র্যাকটিক্যাল বেস্ট প্রথম থেকে তো কেউ কেউ বলছে যে স্যার সকালে সেই যাচ্ছি নটা থেকে সাতটার সময় আসছি এই সময়টা পরিশ্রম করতে হবে এই সময়টা পরিশ্রম করলে তোমার শিখতে পারবে সুতরাং এই নিয়ে কোনো অভিযোগ অনুযোগ নিজের মধ্যেও রেখো না কোর্সটা যতক্ষণ করবে কোর্সটার জন্য আপনার জীবন দিয়ে দেবে দারুণ করে স্যার ভালো লাগবে তোমাদের সকলে সাফল্য কামনা করে আজকে পারফিউশন টেকনোলজি বুঝি আলোচনা করলাম আশা করছি ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে নিশ্চয়ই লিখবে যে ভালো লাগে স্যার বললেন শুনতে ভালো লাগে স্যার যদি ভালো লাগে নিশ্চয়ই বলবে আরেকটা বলবো যে ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছো এমন কোনো মন্তব্য করবে না যেটা আমাকে হাট করে বা তোমাদেরও খারাপ লাগবে আমারও তো একটা ধারণা তৈরি হবে যে অমুক একটা খারাপ কথা বলো তাহলে খারাপ লাগবে আমি আগেই বলছি আমি কোনো এক্সপার্ট হই তোমাদের জাস্ট একটু গাইডলাইন দেওয়া একটা বেসিক ধারণা দেওয়া এবং একটা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কাজটা করছি তবে সবাই ভালো থাকো আপনারা যারা দেখছেন তারা ভালো থাকুন পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ে আমাদের এই ভিডিও দেখুক তাদের ইনফরমেশান নেই কোনো কিছু জানার থাকলে তোমরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে লেখো অথবা আমার এই হোয়াটসঅ্যাপ যেটা থাকবে নাম্বারটা বলছি সেই হোয়াটসঅ্যাপে লেখো ইউটিউবে লেখো ইউটিউবে দেখে আমি অ্যান্সার করে দেবো কোশ্চেন করবে কোশ্চেনের অ্যান্সার পাবে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে পাবে না আমি সবসময় দেখি না একটা টাইম করে আমাকে দেখতে হবে সুতরাং কোশ্চেনের অ্যান্সার দেবো আর আপনারা অনেকেই যারা নতুন যারা দেখছেন তাদেরকে অবশ্যই বলবো যে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা লিখে রাখবেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নাইন ফোর সেভেন ফোর ওয়ান এইট সেভেন ফাইভ ওয়ান নাইন আমি ফাল্গুনি কুমার মুখোপাধ্যায় দুর্গাপুর থেকে এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এডু হেল্প গ্রুপ দুর্গাপুর এই নামে পরিচালনা করি আর ইউটিউব চলছে তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের হচ্ছে আমাদের প্রিভিয়াস ইয়ারে যে কোশ্চেন টোশ্চেন যেগুলো ডাউনলোড করা থাকে সেগুলো দিয়ে জাস্ট সহযোগিতা করা হয় এর বেশি কিছু নয় আমার কিন্তু কোনো কোচিং সেন্টার নেই দু একটি স্টুডেন্ট স্যার আপনার কাছে কোচিং না আমার কোচিং সেন্টার নেই আমি নিজে কোনো টিচার নই সুতরাং আমি আমার ওল্ড প্রিভিয়াস ইয়ারে যে পেপারসগুলো থাকে সেগুলোকে ডাউনলোড করে তোমাদের যাওয়ার চেষ্টা করি যদি কারোর লাগে বলবে গ্রুপে যারা আসবে তারা অটোমেটিক সমস্ত পাবে আর যারা গ্রুপে আসবে না তারা কিন্তু ইউটিউব না ফলো করলে পাবেন না সুতরাং ইউটিউবে ফলো করতে গেলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখতে হবে আর হচ্ছে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে বেশি বেশি করে স্টুডেন্টরা দেখে তবেই হচ্ছে আমার এই কাজটাই যে এত পরিশ্রম হয়েছে কাজটা করবো সেটা সাকসেস হবে এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে মেসেজটা পৌঁছে যান এই আশা রাখি আশা রেখে যারা বড়োরা গার্জেনরা যারা দেখছেন ওই অবধি যারা রয়েছেন তাদেরকে বলবো আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনারা আমাদের চ্যানেল দেখছেন এবং আরও আপনার এলাকাতে বলুন আর ছাত্র ছাত্রী বন্ধু তোমরা যারা রইল তোমাকে আমরা সুইচে জানিয়ে এবং আগামী দিনে যে এন্ট্রান্সগুলো আছে তার জন্য সাফল্য কামনা করে আজকে এই বিষয়টা শেষ করছি ঠিক আছে ধন্যবাদ